Tikman natin. Hmm. Ang sarap. Mas maganda kung mas malamig. Mas masarap lalo siya. Actually, kagagawa lang nito. Hindi ko pa siya nalagay sa rep. Nag-taste test na tayo. Ang sarap-sarap na niya. What more kung mas malamig pa ito? Okay? Hello everyone! So today, gagawa tayo ng coffee jelly. Na pwede nyo rin gawing pang business. Okay? So ito yung mga ingredients na ating gagamitin para sa gulaman. Ang una ay 5 cups water. Nilagay ko na siya diretso dito sa kasirola kasi dito rin naman natin siya isasalang mamaya sa kalan. Ang 2 tablespoon coffee. Itong apat na ganitong uh, coffee stick is equivalent to 2 tablespoon ng coffee. Then 1 half cup sugar. Pwedeng white sugar, pwedeng brown sugar. And another ingredients nga pala ay ang ating powdered gulaman. Na black and unflavored. This is 25 grams sachet. You can use a clear gulaman na unflavored din. Kasi magiging dark naman ang kulay niya or dark brown ang kulay niya because of our coffee powder. So, simula na natin. Ang una natin gagawin ay tutunawin muna natin ang ating gulaman powder sa 5 cups of water. So, habang tinutunaw natin itong gulaman powder, i-click mo na ang subscribe button at i-ring mo ang bell para ma-notify ka kapag may bago tayong uploaded na video. Then, isunod na natin ang half cup Sugar, you can use brown or white sugar. At syempre, yung ating 2 tablespoon na coffee. This is clean coffee ha, hindi po ito yung 3-in-1 na kape. Tutunawin lang natin yung ating mga nilagay. Then, pag natunaw na, isasalang na natin siya sa apoy. Pero syempre, pag ginawa mo ito, kailangan na malinis na yung container mo na paglalagyan ito. Para diretsyo, lagay mo na sa container. So, at this moment na prepare ko na, nalinis ko na yung aking yanera. Kung bago ka sa channel na ito, i-click mo na ang subscribe button at i-ring mo ang bell. Para updated ka sa mga bagong tips na aking ibibigay. So habang hinahalo mo siya, mararamdaman mo naman... Kung meron pang mga solid particles. So, pag sa tingin mo o ramdam mo na wala nang buo-buo, then pwede na siyang isa lang sa ating kalan. So, ayan, nakasalang na ang gulaman mixture. Pag bumulak na siya, pwede na ang hanguin. So, sumubulak na siya. So, yan. Pwede na natin hanguin ngayon. So, lalagay na natin siya sa ating yanera. Okay lang kung makapal siya. Kung makapal ang pagkakalagay mo dito sa yanera kasi pwede mo naman siyang hatiin sa gitna. So, habang hinihintay nating lumamig at mabuo ang ating bulaman, gagawa muna tayo ng ating cream na siyang paghahaluin natin mamaya kasama nitong gulaman. So, ngayon, ang gagawin naman natin ay ang cream. So, apat lang na ingredients ang kailangan natin sa paggawa ng ating cream mixture. Ang una ay ang ating all-purpose cream. This is 250 ml ng ating condensed milk 390 grams or yung malaking can ng condensed milk any brand will do at ang malaking can ng evaporated milk this is 370 ml at syempre ang ating 1 teaspoon na coffee powder 
So, pag simple lang naman to, paghahalu-haluin lang natin. Evaporated milk. Then, ang ating 1 big can condensed milk. Ang ating 250 ml all-purpose cream. At the end uh, of this video, makikita nyo or malalaman nyo ang costing, magkano ba ang nagastos ko dito at ilan ba ang pwedeng lumabas dito na pwede natin pambenta. Para malaman nyo din magkano ang inyong ipepresyo sa inyong ibebenta. Then, ilalagay na natin yung ating 1 teaspoon na coffee powder. Plain lang po ang ating, yung original lang po ang ating coffee powder. Hindi po siya 3 in 1. So, haluin lang natin hanggang matunaw yung coffee powder. So, ito na yung ating gulaman. Buo na siya. Mabilis lang naman siya mabuo. So, gagayat-gayatin lang natin siya. Ito na yung ating gulaman. Medyo mainit-init pa siya, pero buo na siya. Pwede mo siyang isalin sa pinggan at tuon mo siya hati-hatiin. Pero mas madali kung dito mo na lang din sa lianera siya hati-hatiin. Pero, kung, kung makapal yung gulaman mo at uh, gusto mo siyang hatiin sa gitna, papaganon, horizontal, pwede naman din. So, meron na tayong isang lianerang gulaman na ilalagay na natin dito sa ating cream. Actually, dun sa ginawa natin kanina, nakita nyo naman limang lianera ang ating nagawa. Depende na sa inyo kung gusto nyo ilahat yung limang lianera na gulaman dito sa ating cream. So, ito na yung ating coffee jelly. Inilahat ko yung ating gulaman na limang lianera. Nasa sa inyo na yun, depende sa inyo kung gusto nyo malalaki ang hiwa ng gulaman o maliliit lang. Okay? So, ngayon, naglalagay na tayo sa plastic ng yelo. Tingnan natin kung ilan ang magagawa natin para makapag-costing tayo mamaya. Kung magkano ang ipipresyo natin. So, gagamit ako ng embudo para mas madali ang paglalagay. Okay? Start na tayo. Paluin muna natin para sure na will mix ang ating mga ingredients. Half cup itong ginagamit ko ha. Medyo mahirap. Yan na siya. Medyo mahirap lumusot yung gulaman kasi malalaki ang aking pagkaka gayat. So, alam nyo na ngayon na dapat maliliit ang gayat para pag nag-transfer ka dito sa plastic ng yelo or nilagay mo sa embudo, madali siyang lulusot. Okay? Ito ang nagawa mula sa ating pinagalohalong ingredients. Itong dalawang ito, 2 cups ang laman. Ito namang nasa microwaveable container, 2 cups din ang laman. At ito namang isang nasa maliit na plastic ay 1 and a half cups. So, magkano ba ang nagastos natin dito? Ito yung ating mga ingredients na nagamit. Ang una ay 1 pack unflavored gulaman ay 12.50 1 half cup brown sugar is 5 pesos Yung 1 can evaporated milk Jersey and Tatak is 24 pesos 1 can condensed milk, Jersey din ang tatak, is 30 pesos. And 1 pack all-purpose cream, Jersey din ang tatak, is 58 pesos. Ang coffee stick naman ay 2 pesos each. So, yun lahat ang ating nagamit. Siyempre, kasama din dyan yung costing. mag a din kayo ng costing para sa apoy kasi gumamit tayo ng kalan kanina. Okay? So, kayo na bahala mag-add and mag-divide at kayo din ang bahalang magpatong ng inyong tubo. Okay? So, that's all. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell. I-ring mo yung bell para ma-notify ka kapag may sunod tayong uploaded na video. Salamat sa panonood.